இந்த சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததற்கு தினமலருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமீபத்தில் உலக அதாவது வேர்ல்ட் கேஸ்ட்ரான்டாலஜி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு எனக்கு கொடுத்தார்கள் இந்த அவார்டு வந்து எவ்ரி இயர் ஆர் ஒன்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் தே கிவ் இட் டு தி கேஸ்ட்ரான்டாலஜிஸ்ட் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு கொடுப்பாங்க இது எப் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த 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 ஃபீல்டில் கேஸ்ட்ரான்டாலஜிக்காக பல சேவைகள் அவர் அந்த சப்ஜெக்டில் அவங்க வேரியஸ் ரிசர்ச் அந்த மாதிரி இந்த வேரியஸ் ஏரியாஸை வந்து அவங்கள அசஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த அவார்டு இந்த இந்த வருஷம் ஒரு எட்டு பேருக்கு கொடுத்தாங்க ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு கொடுத்தாங்க ஏஷியா பசிபிக் ஏரியாவிலேருந்து எனக்கு இந்த அவார்டு கிடச்சிது இந்த டிசம்பரில் துபாயில் கொடுத்தாங்க இந்த வேர்ல்டு கேஸ்ட்ரான்டாலஜி ஆர்கனைசேஷன் தே செலிப்ரேட் ஒரு ஒரு வருஷமும் இந்த வேர்ல்டு டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் டேன்ட்டு மே ந டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க பர்பஸ் என்னென்னா அந்த வேர்ல்டு கேஸ்ட்ரான்டாலஜி அசோசியேஷனுக்கு நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க உலகம் பூரா இருக்காங்க அது இல்லாத நிறைய இன்டர் நேஷ்னல் பாடிஸ்லாம் வந்து அசோசியேட்டட் வித் வேர்ல்டு கேஸ்ட்ரான்டாலஜி ஆர்கனைசேஷன் இதில் அந்த வேர்ல்டு டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் டேக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு தீம் தீம் இருக்குது இந்த வருஷம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தீம் வந்து கொலான் கேன்சர் இது இப்போ பர்பஸ் என்னென்னா தீஸ் ஆல் தீஸ் மெம்பர்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷன் தி ஹோல்ட் அதாவது நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடத்துவாங்க டு அவேர்னஸ் பப்ளிக் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவேர்னஸ் அமாங் தி டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ இதுக்காக நடத்துகிறாங்க இந்த வருஷம் இந்த தீம் வந்து மலக்குடல் கேன்சர் பற்றி அந்த க்ரியேட்டிங் அவேர்னஸ்க்காக இந்த வருஷம் தீம் வந்திருக்கு இதுக்காக இந்த இந்த இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு கேஸ்ட்ரான்டாலஜி ப்ளஸ் அந்த அசோசியேட்டட் பாடிஸ் மெம்பர் பாடிஸ் தே ஹேவ் வேரியஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவாங்க அதாவது பப்ளிக் அவேர்னஸ்க்காக ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க அதுக்காக பப்ளிக் வாக்கத்தான் நடத்தலாம் அதே மாதிரி பப்ளிக் இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டாக்டர்ஸ்க்கு எமாங் டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கண்டினியூ மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்துவாங்க இப்போது இந்த இது எதுக்காக இந்த மாதிரி நடத்துகிறாங்கன்னா குழந்தை அந்த அதாவது மலக்குடல் கேன்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அந்த கேன்சர் வராத தடுக்கலாம் அந்த கேன்சர் வந்தாலும் ட்ரீட் பண்ணலாம் அது சில டைம் நம்ம எர்லியராக கண்டுபிடிச்சா அதை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணலாம் அதனால் இந்த அவேர்னஸ் வந்து அதை பப்ளிக் அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் அமாங் தி டாக்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது ஏன் எப்படி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப பெரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணி நம்ம அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி தடுக்க முடியும்னு கேட்கலாம் இது வந்து தடுக்க முடியுங்கிறது வந்து அமெரிக்காவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அதாவது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே கொலனாஸ்கோப்பிங்கிறது கொலனாஸ்கோப்னால் இந்த ஒரு இந்த மலக்குடலில் செக் பண்ணுறது என்டாஸ்கோப்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மலக்குடல் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து நம்ம கொலனாஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் இந்த கொலனாஸ்கோப் வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே கம்பல்சரி ஏன் கம்பல்சரின்னு கேட்பீங்க ஏன்னா இந்த கொலனாஸ்கோப் பண்ணும்போது நம்ம சின்ன கட்டிகள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த சின்ன கட்டிகள் வந்து நாளடைவில் வள பெருசாகி கேன்சராக மாறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி சின்ன கட்டிகள் பார்த்தா அது கொலனாஸ்கோப் வழியாகவே நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால் எடுத்துட்டோம்னா அது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வராது தடுக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ப்ரிவென்டபிள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சில சமயம் இந்த கேன்சர் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கொலனாஸ்கோப் பண்ணும்போது சின்ன கட்டிகளில் வந்து கேன்சராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அதை ட்ரீட் பண்ணால் அந்த நேரத்தில் வந்து சர்ஜரி இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அந்த சர்ஜரி பண்ணி அந்த பகுதியை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது க்யூரபிள் சம்டைம்ஸ் கொலான் கேன்சர் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் சில ரொம்ப கொஞ்சம் டிலேடாக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அந்த மாதிரி பண்ணால் கூட டெரல் அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வேணுங்கிற மருந்தெல்லாம் கொடுத்தா ட்ரீட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறையா புது மருந்துகள்லாம் வந்திருக்கு ரீசெண்டாக சமீபத்தில் ஒரு ஒன் இயர் பேக் ஒரு புது மருந்து வந்து அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மருந்து வந்து குலான் அதாவது இப்போ ஒரு பன்னெண்டு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பே அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈவன் அட்வான்ஸ்டு கொலான் கேன்சரே அது க்யூர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து மறுபடியும் ஃபர்தராக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணி ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணால் இது வந்து அநேகமாக உபயோகமாக இருக்கும் இந்த மலக்குடல் புற்றுநோய் அது கேன்சர் ஈவன் சின்ன வயசுலேயே வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு உண்டு இது ஒன்று வந்து நான் சொன்னேன் இது வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் அதாவது ஸ்க்ரீனிங் கொலனஸ்க்கு பண்ணி சீக்கிரம் அழியராக கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி நீங்கள் அதாவது என்ன மாதிரி கோளாறு வந்தால் இது மாதிரி நம்ம சந்தேகப்பட முடியும்னு கேட்கலா
அண்டு அட்வான்ஸாக போகிற சில நேரத்தில் சில பகுதியில் கொலானில் ஒரு ரைட் சைடில் கட்டி இருந்ததுன்னா சில நேரத்தில் நமக்கு தெரியாது அப்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா சில நேரத்தில் ஒரு நம்ம பிளட்டு ஹீமோக்ளோபின் அதாவது ரத்த சோகை அந்த மாதிரி ஹீமோக்ளோபின் ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ராப் ஆகும்போது நம்ம பல காரணத்தினால் ட்ராப் ஆகலாம் இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வந்து கொலான் கேன்சர் அந்த ரைட் சைட் ஆஃப் கொலானில் வரும்போது இந்த ரத்த அதாவது பிளட்டு வந்து லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அந்த மாதிரி ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்சதுன்னா இந்த கொலான் செக் பண்ணணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இது எந்த அதாவது இது இஸ் இட் காமன் விமன்லையா மென்லையான்னு கேட்கலாம் இது வந்து ஜா சாதாரணமாக ஜாஸ்தி வந்து இப்போ மென்ல வருது அண்டு இது எதனால் வருது எதனால் ஏதாவது லைஃப் ஸ்டைலில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் மாதிரி மாதிரி இருந்ததுன்னா இது அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது அதாவது நம்ம எல்லாருமே இந்த மோஷன் அதாவது பவல் ஹேபிட் அதாவது யூ ஷுட் ஹவ் அ குட் பவல் ஹேபிட் நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா மோஷன் போகணும் மோஷன் போனால் குடல் சுத்தமாகணும் இது நீங்கள் வெஸ்டர்ன் லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தினமும் மோஷன் போக மாட்டாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க போவாங்க மூணு நாளைக்கு ஒருக்க போவாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்னாங்கன்னா குடலில் வந்து இந்த மாதிரி மலம் சேர்ந்து கொஞ்சம் இந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் கலக்கல் மாதிரி அக்கமுலேட் ஆச்சுன்னா இரிட்டேட் ஆகி சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் ருக்காஸ் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் நம்மளெலாம் நிறைய காய்கறி சாப்பிடுவோம் தண்ணி குடிப்போம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து இந்த மலை குடல் கேன்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போது பிகாஸ் நம்மளும் வந்து வெஸ்டர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரியாக வந்து நம்ம காய்கறி சாப்பிட்றது இல்லை ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் எக்ஸசைஸ் கிடையாது இதனால் நமக்கு வந்து இந்த மலை சிக்கல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி மலை சிக்கல் வரும்போது இந்த மாதிரி கொ குடல் சார்ந்த பிறகு மலை கொ அந்த குடல் சார்ந்த நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் அதாவது டயட்டில் வந்து நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிடணும் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணாவே ஒரு நல்லா ஒரு மாதிரி குட் பவல் ஹேபிட் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இந்த நேரத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த காலத்தில் சின்ன வயசில் இப்போ அந்த காலத்துலலாம் நம்ம குழந்தைகளை என்ன எந்திரிச்சோன்னா கொண்டு போய் போகிற டாய்லெட் போகணுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன ஆகுது இப்போ எல்லாம் அந்த குழந்தைகள்லாம் காலையில் ஸ்கூலுக்கு வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு எல்லையாக ஸ்கூலுக்கு ஆறு மணிக்கு போகணும் ஏழு மணிக்கு போகணும் தேடும் இதெல்லாம் மறந்து போயிடுறாங்க மோஷன் போகிறக்கு இது நாலு அடைவில் என்ன ஆகுதுன்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு இப்போ மலச்சிக்கல் வருது கான்ஸ்டிபேஷன் வருது அதனால் பல குழந்தைகள் இப்போ குடல்களுடைய சார்ந்த நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போது இந்த மலக்குடல் கேன்சர் மாதிரி இந்த மாதிரி கேன்சர் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சி தான் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சேன் அதாவது நான் சொன்னேன் இது வந்து தடுக்க முடியும்னு சொன்னேன் அந்த குடல் குடலில் சிறு கட்டிகள் இருந்தால் அந்த கொலனா ஸ்கூப் வழியே எடுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது இது இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகுமான்னு கேட்கலாம் இன்சூரன்ஸ் நம்ம ஊரில் கவர் வந்து இதுக்கெல்லாம் அந்த அதாவது சாதாரணமாக டெஸ்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஈவன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டோ இதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் எது கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் சீரியஸ் ப்ராப்ளம் வருது உடனே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகணும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் சப்போஸ் இந்த மாதிரி மோஷனில் ரொம்ப ரத்தம் போகிறது ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறாங்க அந்த நேரத்தில் கொடுப்பாங்க இல்லை அதாவது ஆப்ரேஷன் வேணால் கொடுப்பாங்க மத் ஜஸ்ட் ஃபார் அ டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த குலான் கேன்சர் வந்து நான் சொன்னேன் அந்த சின்ன கட்டிகள் நம்ம குலனஸ் குப்பலையே எடுக்கலாம் சில நேரத்தில் அதாவது குடல் கட்டி பெருசாகிடுது குடல் அடப்பு வருது அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணால் உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த கட்டி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த மா அதுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க இதில் கவர்மெண்ட்டில் நம்ம இன்சூரன்ஸ் இந்த சிஎம் இன்சூரன்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறையா இந்த ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் கொடுக்குறாங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி இது சில ஏரியாஸ்க்கு வந்து இருக்குது இது வந்து சிஎம் இன்சூரன்ஸ்க்கு இது இன்னும் அது வந்து இல்லை இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பண்ணால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா இதில் வந்து சில நேரத்தில் வந்து சர்ஜரிங்கும் போது செலவு நிறைய ஆகும் அப்புறம் சில நேரத்தில் கொலன் கேன்சர் அட்வான்ஸ் ஆகிடுது சர்ஜரிக்கு அப்புறம் சில கைம கீமோ தெரப்பி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் கீமோ தெரப்பிங்கும் போது செலவு நிறைய ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் தான் நல்லது அதாவது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த எனி டிசீஸ் திட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த
மோஷன் வழி வர மாட்டேங்குது அந்த நேரத்தில் தங்கும்போது என்னென்னா அதாவது மலைக்குடலுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இது வந்து அப்சார்ப் வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணும் அதனால் மலம் அதிக நேரம் தங்கியிருந்ததுனா வாட்டர்லாம் அப்சார்வ் ஆகிருக்கும் போது மலம் வந்து கட்டியாக சேர்ந்துருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் வந்ததுன்னா அது மாதிரி மலைக்குடலில் இந்த மாதிரி இந்த கட்டி சேர்ந்து மோஷன் வந்து கல் மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்ம கான்ஸ்டிபேஷனை அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அந்த கான்ஸ்டிபேஷனுங்கிறது எதனால் வருது இது வந்து அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து இட் கேன் பி ஒரு மாதிரி வி கால் டஸ் அபிஜிவல் கான்ஸ்டிபேஷன் ஆர் இரிட்டபிள் பவர்னு சொல்லுவோம் அதில் கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம் இது வந்து பிகாஸ் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி லேக் ஆஃப் வாட்டர் லேக் ஆஃப் தி ஃபைபர் இந்த டயட் இருந்தால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அந்த மாதிரி இருக்குது வி அட்வைஸ் த பேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணால் சரியாகும்னு சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணியும் சரியாகல கான்ஸ்டிபேஷன் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா சில வேறு பல காரணங்களால் கான்ஸ்டிபேஷன் வர வாய்ப்பு உண்டு ஈவன் லைக் இந்த சுகர் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒர்க் வாய்ப்பு உண்டு தைராய்ட் டெஃபிஷியன்சி தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் குறைவாக இருந்தாலும் கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் இது இல்லாத செட்டன் லோக்கல் காசஸ் அதாவது நம்ம மோஷன் கீழே வரும் சேர்ந்துக்கும் கீழே வெளியேற்ற முடியாது அதாவது வி கால் இது எவாக்குவேஷன் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் அது மாதிரி வரும்போது நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் பண்ணி அதை டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு வேணுங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னால் அதுக்கு வந்து வி கிவ் அ ட்ரைனிங் பவல் ட்ரைனிங் என்ன ஆகுனா நம்ம மோஷன் போகும்போது அதாவது மோஷன் போகிறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது அந்த அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்டர்னு சொல்லுவோம் அது ஓப்பன் ஆகும் இவங்க சில பேருக்கு என்ன ஆகுனா அந்த மாதிரி இந்த டிஃபெக்ட் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஈவன் நம்ம முக்கனா கூட அந்த இடம் அந்த அந்த மசில் ஓப்பன் ஆகாது அதுக்கு வந்து பவல் ட்ரைனிங் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பவல் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இது சரியாகும் அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் லைஃப் ஸ்டைல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சொன்னேன் லைஃப் ஸ்டைலில் காம்பனன்ஸாக டயட் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஈவன் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ கேன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெரி கேன் ப்ளே இன் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் இட் அதாவது பல உறுப்புகள் பாதிக்கும் ஈவன் அது மாதிரி குடல் பாதிப்பு கூட வரும் அதாவது குடல் பாதிப்புனா இந்த மாதிரி இந்த இரிட்டபிள் பவல்னு சொன்னேன் இரிட்டபிள் பவல் வந்து இரிட்டபிள் பவலில் மூணு காம்பனன்ட் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் வரும் சில பேருக்கு லூஸ் மோஷன் வரும் சில பேருக்கு வந்து பெயின் வயிறு வலி வரும் இந்த மாதிரி த்ரீ மூணு இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்து இரிட்டபிள் பவலில் வந்து இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபுட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ஆல்சோ இஸ் பாசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்னால் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நீங்கள் அதாவது சேஞ்ச் ஆஃப் கிளைமேட் ஆறு இந்த பருவமில் நிலை மாறும்போது அதாவது குடல் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு இப்போ கொஷின் இருக்குது இப்போது நீங்கள் மாதிரி ரொம்ப கோல்டு க கிளைமேட்டு போகிறோம் ரொம்ப கோல்டு கிளைமேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி வாட்டர் கன்சம்ஷன் வீலோ குடிக்க மாட்டோம் அண்டு இதே மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப ஸ்டிலி நெக்ஸ்டீம் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையர் டெம்பரேச்சர் போகும்போது வி லூஸ் லாட் ஆஃப் லிக்விட் லைக் தான் ஸ்வெட்டிங் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வி ஹேவ் டு கன்சியூம் மோர் வாட்டர் அண்ட் கோல்டு கிளைமேட் கோல்டு அதாவது வெயிட் வெளியே வெதர் ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை பிலோ வி ஓன்ட் சப்போஸ் யூஆர் வாக்கிங் நிறைய நம்ம நடக்கிறோம் வெளியே அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நடக்க மாட்டோம் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டோம் வி டென் டு இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நேரம் தூங்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி நேரத்தில் இட் கேன் அஃபெக்ட் அந்த மாதிரி பவல் கோளாறு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதாவது ஜீர்ண கோளாறு மழை கோளாறுனால ரொம்ப நாள் படம் இருந்ததுனால அதனால் மற்ற உறுப்புகள் பாதிப்பு வருமாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த மற்ற உறுப்புகள் அது கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து மோஷன் சரியாக போகல டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் போவார் ஒன்று மோஷன் போகலைன்னா சாப்பிட முடிச்சு அவரும் சாப்பிட்றதுக்கு தோணாது ஏன்னா மோஷன் போகலைன்னா எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காது அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி சாப்பாடு சரியாக இல்லைங்கும் போது அந்த நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு வெயிட் லாஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது இல்லாத இந்த மாதிரி இந்த இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது பட் மற்ற உறுப்புகள் அதாவது லைக் லிவர் மற்ற உறுப்புகள் பாதிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு